المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বাংলাদেশ থেকে সলে আহমদ ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কবর জিয়ারতের সহি বিধান কি ভাই কবর জিয়ারত করা সুন্নত এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আদেশ করেছেন হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেন কিন্তু নাহাই তো কুম আন জিয়ারাতিল কবুরি ফাজুরুহা ইন্নাহা কিরুল মাউত অর্থাৎ রসুল সাল্লাম বলেন যে আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারাত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম এখন আমি তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম তোমরা কবর জারত করবে কারণ এর মাধ্যমে তোমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে হাদিস থেকে বোঝা যায় যে শুরু ইসলামে কবর জারত নিষেধ ছিল রসুল ইসলাম নিষেধ করেছিলেন পরবর্তীতে আল্লাহ রাসুল তিনি আদেশ করেছেন যে তোমরা কবর জারত করতে পারো কবর জারত করো কারণ এর মাধ্যমে তোমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে আরেকটি বিষয় কবর জারতের মাধ্যমে যে মৃত্যু ব্যক্তি কবরবাসী তার উপর সালাম এবং দোয়ার কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন সময়কের জন্য হলেও তাদের আজাব মাফ করেন যেটা বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে তোমরা যখন কবর জারত করবে তখন বলবে আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মিনিন অল মুসলিমিন ও ইন্না ইনশাহ বিকুম লাহিকুন আসআলুল্লাহ লানা ওয়ালা কুমুল আফিয়া এই দোয়াটা পাঠ করবে অতএব কবর জারত করতে হলে সেখানে কেবলার দিকে হয়ে কবরবাসীর জন্য দোয়া করতে পারে নিজের জন্য না কবরবাসীর জন্য এবং সেখানে যখন প্রথমে যাবে গিয়ে সালাম দেবে এবং এই দোয়াটা পাঠ করবে আরও বেশ কিছু দোয়া এসেছে এই রকম এই দোয়ার যে কোনো একটি পাঠ করলে হয়ে যাবে এরপর যদি আরও অতিরিক্ত কোনো দোয়া করে তখন কেবলার দিকে হয়ে সে দোয়া করবে কিন্তু কবরের দিকে হয়ে না কেবলার দিকে হয়ে দোয়া করবে কবরবাসীর জন্য দোয়া করবে কেবলার দিকে হয়ে এটাই হচ্ছে কবর জারতের তরিকা আর যারা কবরবাসী আছেন তাদের জন্য মাঘ ফেরাতের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে সালাম আলাইকুম রহমান شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا